。各位棋友，大家好，今天我们继续和大家一起来分享吴千源大师与藤泽库之助的第三次示范棋较量。1952年12月12日，本次示范棋的第三局，在神奈川县江之岛的喜新亭进行。此前两局双方战成一比一平，本局由吴大师之黑先行，黑棋以二连星开局。白棋则应以了相对少见的两个小目。说起这两个小目，比起错小目和象小目下的极少。最早也是由吴大师在与攻下秀阳的对局当中下出。本局，藤泽库之助借花献佛，下一手，黑棋高挂，白棋拖，黑棋下一手其长出，也是吴大师喜好的下法。静观白棋的动向。先前的示范棋较量中，我们曾经见到过白棋顶在此处。长等等的下法，而本局，藤泽库之助选择了单退，下一手棋体现了吴大师的围棋思维。这一带黑棋如果挡下，跟白棋的跳交换，然后再拆是普通的进行。但吴大师认为以后视情况而定，黑棋有可能在此挡，也有可能在左边靠，先保留不走。接下来，在左上再挂，白棋二尖高加，同样是吴大师非常喜欢的下法。看到这手棋，吴大师略有一些吃惊。而接下来，黑棋拖进角，白棋搬，黑棋虎的时候，藤泽库之助打了上去。这是典型的吴清源流的下法。在此前的比赛当中，吴大师曾多次运用，而本局，藤泽库之助首次使用。显然，对于这一布局定型，随着实战的不断探究，藤泽库之助也接受了这一下法。黑棋外打，白棋提，黑棋打吃。白棋粘住，黑棋虎，白棋搬完之后，在二路跳过，定性完毕之后，吴大师抬头看了藤泽库之助一眼，两人相视而笑。下一手棋，黑棋在右上大飞手脚，也是眼见好点。白棋点刺完之后，在边上拆开，对左上黑棋施加压力，但黑棋并没有理会白棋的攻击。下一手，在右边连片抢占大场，白棋再挂，黑棋。选择了二路小飞的小鬼把门下法，这手棋重视实地，也是与左下的两颗黑子相配合的下法。白棋在边上拆，黑棋则顺势从左边靠，白棋搬，黑棋长，接下来白棋团是双方棋形的要点。在观战记中，评论以下的下法是一本道，但是今天以 AI 的视角来分析，在白棋团的时候，黑棋有一步轻灵的好手。就是在中央二尖跳，接下来如果白棋冲出，黑棋顺势一尖，将下方的两颗子看清，中央变后之后，对于左边的两颗白子是一种威胁，支援了左上的战斗。实战当中，黑棋挡住，白棋爬，黑棋长，接下来白棋在右侧再挂，黑棋尖完之后靠出是极佳的行棋步调。如果白棋搬，黑棋就粘住。脚步非常坚实，而如果白棋长的变化，我们稍后就会看到，实战白棋没有在下方行棋，而是先大飞逃出两颗子，黑棋后时坚住，一来继续威胁白棋联络上的缺陷，同时也补强右上。下一手棋，藤子库之助直接点脚，但局后双方的复盘研究认为，这手点脚的时机不佳。局后的研究结论。是白棋应该在此靠，将这块棋走差。黑棋搬，白棋长出，黑棋再压，白棋搬，黑棋虎的时候，白棋虎住。这样，中央的白棋变厚之后，对于下方的白子，左边的白棋都是一种增强，而黑棋左上、左下的棋形均不完整，没有活劲，白棋还是可以接受的。而实战当中，白棋直接点脚，黑棋挡住。白棋再长，黑棋这个时候如果搬，就正中藤泽库之助的下怀。白棋搬，黑棋虎住。以下是常见定式，但是这样的结果，黑棋补出断点之后，白棋粘住做活，黑棋还需要再补一手，否则白棋的长出严厉。但是白棋得到了宝贵的先手，如此白棋再压过来，那么很明显黑棋的棋形过于重复，白棋大获成功。但是吴大师。在这个地方也展现了极佳的大局观。下一手棋，黑棋选择了从二路搬的定型，白棋靠，黑棋搬，白棋粘住，黑棋后势一粘
，接下来白棋在脚步做活，但是先手回到了黑棋手中。下一手棋，当黑棋在此一飞的时候，右下的白棋遭到了黑棋的猛攻，加之左边下方一带的白棋均有薄位，这也是先前两位大师认为白棋应该在此靠出的原因。从 AI 的视角来分析，在右边一带的作战，黑棋固然掌握着主动权，但是。先前在左上一带，藤泽辉助助选择的吴清源定势也取得了战果。这个时候，双方的情势依旧非常的焦灼。下一手棋，白棋再次逃出，黑棋在上方稳健的跳补了一手。这手棋以静制动，一来防住这一带的断，以及白棋的种种先手借用，还有补强右边冲断之意。下一手棋是第一日的封手，藤泽辉助助长考了一小时十一分钟。第二日打开封手，白棋选择了在左下点，对黑棋发动强攻。从这手棋可以看出，藤泽辉助助对于局面的一个判断，他认为自己并不乐观，意图抢攻以寻求作战的步调。而从此刻起，藤泽辉助助长考连连，满脸愁苦之色，手中夹着的香烟烟雾缭绕，将他笼罩在一片愁云之中。黑棋粘住。白棋下一手长考了两小时，然后在右下动出。对此，黑棋不能够从脚步挡住，否则白棋再次冲，黑棋再挡的时候，虽然看似可以争死白棋，但白棋有在脚步二路断的好手。接下来长进脚严厉，黑棋再吃，白棋就可以从上方切断了。这样，脚步的黑棋被封锁，外围白棋变强。一举扭转了黑棋的攻势。实战当中，吴大师的应对是在中央粘住，这也是 AI 的一选。白棋长进脚，黑棋虎下。接下来，白棋再弯下的时候，黑棋选择了跳，继续对白棋发动猛攻。藤泽辉之助下出了胜负手，此时没有理会黑棋的攻击，而是在脚步拐了一手，一来破掉黑棋的根据地，和黑棋挡在此处相比，事关双方的厚薄。同时，也攫取木数，但黑棋也马上继续抢攻，兼在此处威胁白棋断点。白棋在脚步打吃，黑棋粘住。接下来白棋冲，黑棋挡，白棋夹在此处寻求步调，黑棋粘住，白棋再顶，黑棋稳健一跳，将边上的两颗白子先拿下。下一手棋，白棋在左上飞，抢先进攻黑棋左上的这块棋。黑棋飞出，白棋尖了一手。这手棋看似凶悍，威胁此处的冲断，但是局后藤泽辉之助对于这手棋却非常的自责。他认为白棋应该直接冲，黑棋断，白棋长出。接下来黑棋尖，白棋挡下，黑棋再立做活，白棋得到先手。中央补强对于外围的战斗帮助极大。下一手棋可以考虑在边上跳出，对左下的黑棋。保持攻势 ，AI 也有类似的观点。AI 的一选是在这一带飞出，看清左边的几颗子，随时准备封锁黑棋，支援中央的作战。而实战当中，白棋的这步尖固然是破掉了黑棋这一带的眼位，威胁黑棋断点，但是被黑棋贴住联络之后，左边的白棋也走中了。下一手棋，白棋在边上拆，安定自身。黑棋则抢到了价值极大的下方拐头，拐完之后，边上的这颗白子进一步的变薄。接下来，白棋再从中央飞强攻，黑棋跳出，然后白棋在中央镇住。实战当中的藤子库之助精心的筹划了一场大的作战构思，认为自己下的顺风顺水，形势不错。直到吴大师接下来下出了反击的抢手，黑棋在左边。靠了一手，这手棋出乎了藤泽库之助的预料。此时，白棋如果穿象眼，将黑棋切断的话，那么黑棋会顺势再次扳下，这样全局实力的均衡将被打破。左边的这块白棋也没有活性。至于黑棋这条大龙，断然不会死掉。上方虎是先手，这一带还有打、跨出等等的手段。左边一带，白棋自身也不够厚，如此结果。白棋的攻击失败，实战当中，白棋是选择了最强悍的从下方搬，要求将黑棋一网打尽。但是，此时
A 的推荐，白棋应该从上方顶住，先将自身补强。如果黑棋退出，那么白棋次先手，黑棋粘住，白棋再一跳，先将黑棋封锁。虽然黑棋不会死，但在做活过程当中，白棋左边得到处理，中央补强，这样中央一带白棋还有潜力，形势依旧十分焦灼。而如果在白棋顶的时候，黑棋长，白棋顺势一顶，这样上方的黑棋活动空间被压缩，白棋也可以满意。而实战当中，白棋从下方一搬，黑棋下一手棋马上切断。藤子或者柱原本以为这一带吴大师落入了自己的陷阱之中，没想到的是，他才是真正的猎物。下一手，白棋从上方打吃，黑棋长出。此时的 AI 已经察觉了吴大师的意图，建议白棋在这一带打完之后连续叫吃，然后粘，将中央补后，继续对黑棋保持攻势。这样双方依旧是难解难分的形式，黑棋的胜率在 69% 左右。而实战当中，藤子库之助丝毫没有意识到自身的危机。下一手白棋打吃，黑棋长出，然后。白棋得意地祭出了中央这步挖的手劲，有点类似于相思断，看似已将黑棋击溃，但吴大师的表演才真正开始。黑棋打吃，白棋长，接下来黑棋再粘，白棋急打，紧住气之后，从上方一断，粗看之下，似乎黑棋已然崩溃，上方的大龙被割下，中央的黑棋只有两气，棋形凝重，但是没想到。接下来，神奇的一幕开始上演。黑棋先在中央长出，缓解气紧的问题。此时 ，AI 依旧执着的建议，白棋立下，先护住左边棋形。至于黑棋在上方逃出，白棋再另行作战。而实战当中，没有意识到危机的藤子库之助，选择了在上方补一手，将黑棋大龙吃尽。然而，正是杀掉这条大龙，使得白棋万劫不复。下一手，黑棋断吃，这颗不起眼的白子才是真正的棋金，左右棋局胜负的关键。下一手，白棋立下多弃一子，黑棋挡住，白棋再加，黑棋打，白棋打，黑棋提吃。接下来，藤泽库之助意识到这一带还是没有将黑棋吃干净，一旦被黑棋唬过来，白棋自身也没有活，无奈，白棋只好再补一手，这样黑棋获得先手。吃掉左边白棋之后，原本凝重的中央黑棋，现在却瞬间变厚。而我们再仔细观察，虽然白棋在左上一带吃住了黑子，但黑棋还有诸多的借用。我们此后看到，更致命的是，中央变厚之后，右边的白棋、左边的白棋，乃至下方的这颗白子，都陷入了黑棋的猛攻之中。手握先手的吴大师，下一手棋再次飞出。这手棋走完。一来瞄着对于右边白棋的强杀，同时下方一带四线的跳也变得极其严厉，整个下方一带黑棋已经大获成功。下一手，白棋在下方跳补，连回这颗子撑住木数，黑棋则在中央打吃，要求鲸吞右边的白棋。白棋此时也不敢乱动，左边这块棋还没有联络，无奈白棋在中央二间跳，黑棋靠，白棋单退。连回左边，而黑棋一退，右边的五颗子无疾而终。和左上白棋吃住黑棋不同的是，一来这一带黑棋吃住白棋的目数极大，二来黑棋也极为的厚实，这和此后的变化也有密切的关系。此时黑棋胜率 99% 盘面领先15目。这一场复杂的转换以藤泽库之助祭出手筋强杀大龙开始，但最后。白棋却搬起石头砸了自己的脚，吃掉了大龙，却失去了整个大局。下一手棋，藤子后之助也意识到形势吃紧。此时 AI 的推荐是白棋入界移缓，在此徐徐侵入。而实战当中，白棋再度释放胜负手，直接从中央削了过来。黑棋也毫不手软，先在脚步搬，白棋立下之后，接下来黑棋将白棋跳断，白棋冲。黑棋提，双方在此展开了结争，但是这个结，黑棋完全不怕。一来左上的死子
，留有大量的节彩，左下也有节彩，右上也有节彩，而黑棋空中白棋的死子却借用极少。下一手棋，黑棋先在上方冲制造节彩，白棋挡住，然后黑棋压出，双方展开了惨烈的结争。黑棋冲，白棋挡住，黑棋再提，白棋搬，黑棋就退回，白棋提回劫来。黑棋接下来在上方断打找劫，白棋粘住，黑棋提劫，白棋冲，黑棋挡，白棋提，黑棋扑是劫财，然后提回。下一手棋，白棋在下方尖找劫，黑棋后时粘住，白棋再提回。此时的对局室内不断传出因棋子被提掉之后放入棋盖中而发出的清脆之声，激烈的劫争使得棋盘上战火纷飞，但。黑棋完全不惧，下一手，黑棋开始启用左下的劫彩，白棋粘住，黑棋提回，白棋接下来在右下角飞的时候，武大师判断清楚形势，直接消解，白棋再连回这颗子，右下一带固然有所斩获，但黑棋得到先手之后，在上方的长出竟然还是先手，这让白棋痛不欲生。仔细看来，白棋这块棋的气也是极紧。还需要收气，下一手，白棋挤在此处，黑棋在中央补掉余位之后，已经是大胜的局面。此时的形势，黑棋的盘面领先达到了二十目左右。下一手棋，白棋在上方穿定型，黑棋冲，白棋挡，黑棋断的时候，白棋回到左边补了一手。那么这一带白棋为什么不挡下，吃住黑棋的三颗子呢？此时如果吃。左边就炸了，因为黑棋有一步扑的好手。现在白棋如果提吃，被黑棋一打，黑棋逃出，白棋惨败。而如果粘住的话，同样由于气紧的关系，也是被杀。那么如果回到上方吃，黑棋的断打是先手，白棋提，黑棋提，这个结果也不需要多说。黑棋全部逃出，白棋还需要再联络。而如果此时白棋选择直接去吃的话，那么黑棋断。利用倒扑吃住三颗子，也是大忧。所以这一代，白棋吃着几颗黑子，吃的是异常痛苦。无奈，白棋只好补，黑棋再从上方吃住。下一手得到先手，白棋在下方二路飞，护住空，黑棋先点，白棋粘住，然后黑棋在上方立下定型，白棋做活，黑棋在下方打完之后，后时提吃。白棋接下来还需要再联络。黑棋回到中央，封住巨控。下一手，白棋在右边飞，黑棋虎住。接下来，白棋再跳一手，黑棋从下方立收束。白棋靠是搏命的手段。这一代，白棋如果在下方跟着硬的话，那么黑棋以后的搬粘还是先手。接下来，简单的在中央打吃定型，就是大胜的局面。而实战当中，白棋靠左下一代。白棋的脱先，给了黑棋再度表演的机会。下一手棋，黑棋先打，白棋打吃，黑棋提，白棋在吃的时候，黑棋打完，吴大师并没有简单的退回，而是在左下抢先动手，继续搜刮。此时，白棋选择了在中央打的下法。那么这一代白棋如果想要做活，夹在此处是没有问题的。黑棋搬，白棋可以立下。现在黑棋不能粘回这颗子。否则，白棋有挤的手段，但是这样被黑棋先手便宜，然后黑棋再回到中央退，白棋落后的形势将达到二十五目左右。所以实战当中，白棋出于契合，直接在中央打吃，而吴大师再度展现了其绝佳的转换判断能力。下一手，黑棋粘住，白棋再粘的时候，黑棋直接连回这颗子。杀掉了白棋的左下角，接下来白棋再尖，黑棋挤先手，白棋粘，黑棋搬完之后，再次飞风。这一代的转换，黑棋不仅没有亏，还略有所得。此时黑棋的盘面领先，在二十四目左右。下一手，白棋跨出，黑棋冲，白棋再断，黑棋简单一长，将右边的空护住。接下来，在右边的定型当中，白棋冲，黑棋断。白棋再挤，黑棋粘，这些都是白棋的先手权利。黑棋全部硬住，白棋打吃，黑棋在下方靠。棋局已经逐渐的
接近了尾声。白棋挡下，当黑棋211手在上方扑的时候，白棋投子。这一带，白棋竟然只能委屈的粘回去。黑棋的打吃还是先手，白棋还需要提，实在是痛苦不堪。因为现在提吃被一打吃，局部还是一个接不归。这盘棋，吴大师将自身的实力发挥到了极致。左边一带的战斗当中，面对藤子扣之助、屠龙的威胁，吴大师将计就计，设计了一套精妙的戏子转换的战术，并一举锁定了胜局。通过两人的十番棋内容来看，藤泽九段的局部攻杀能力极强，经常能下出局部的手筋或者妙手；而吴大师则强在大局观清晰，时常会掐出弃子战术，往往在经过转换或弃子之后。反而掌握了全局的优势，这也是他的强大之处。本局用时，藤泽库之助十二小时五十九分，吴庆元大师两小时五十七分，这也是本次十番棋用时最短的一局。吴大师能在短时间内下出如此高质量的棋，而且对手又是同等级的藤泽库之助九段，实属不易。独卖新闻评价：力之藤泽，轻之吴庆元。两位骑士的棋风特征在本局中鲜明的体现出来。这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。